はい。今回は、早々のフリーレンのお話をしていこうかなと思います。今回なんですけれども、こちらフリーレンの謎ということでね、ちょっとテーマとして挙げていこうと思うんですけれども、最近ね、単行本コミック12巻が発売したりとか、それまでの内容をね、もう一度こう何度も何度も読み返してみたんですけれども、やっぱ読めば読むほど、これどういうことなんだろうなとか、なんかおかしいよねとか、違和感ってすごいたくさんあると思うんですよね。もちろんアニメの方を見ていくと、すごいね、細かい描写ですごい深みが増したりとか、いろんな見方ができるのがこのフリーレンの良さだと思うんですけれども、やっぱり何何かこうストレートじゃないというか何か隠されているものたくさんあると思うんですけれども今回それについていくつかピックアップしていこうと思いますそれがどうなのかっていうところも考えてはいきたいんですけれどもほんと考えれば考えるほどドツボにはまって沼にはまってしまいそうなのでその辺はね要素としてピックアップしようと思いますなのでぜひ皆さんのフリーでね原作読んでいてこういう考察があるんじゃないかなとかあればねコメントで教えていただけると嬉しいですいつもたくさんのコメントありがとうございます動画制作の参考指励みになっておりますでは早速本題に入っていこうかなと思いますまず大前提なんですけれどもこちら原作のアニメではなくて原作の方のねネタバレを含みますのでご注意ください、まあ、かといってこれネタバレ知っていたとしても全然ねそれでもいいぐらいの内容だと思うのでその辺に注意していただければなと思いますでは早速順番に行こうと思うんですけれどもまず一つ目魔王ですねこちらも魔王についてはほんと謎が多すぎるんですけれども、まあ、勇者ヒンメル一行に倒されるまでこう1000年以上にわたって魔族のトップに君臨してきた大魔族となっていますよね、まあ、七方剣とかいろんなのがいるんですけれども、まあ、名前は不明となっているし魔王としか呼ばれておりませんまあ、様付けで呼ばれたりとかするんですけれども作中では未登場となっておりますただねこうやっぱ知っている人の発言からするととてつもなく強い存在であることは間違いないかなと思いますなので当然ねこれ勇者ヒンメルたちがそれを倒したっていうことはすごいんですけれどもなぜその間に1000年以上も誰も倒せなかったのかというのが疑問なんですよねもちろん勇者ヒンメル一行まあフリーレンを含めなんですけれども非常に強いっていうのはわかるんですけれども結局どんどん話が進んでいくことにこのね勇者一行ヒンメルたちよりも強い者たちでたくさんいると思うんですよね人類でも魔族でもそうなんですけれども決して最強ではないということがわかるかなと思いますまあ、特に一番わかりやすいというのが今後出てくるんですけれどもエルフの大魔法使いゼーリエですねまあ、単純な実力で言えばゼーリエはヒンメル1個よりも上であることはもう間違いないですしこのゼーリエが魔王を倒せなかったとは考えにくいんですよねただこうゼーリエの弟子であるまあフラメですよねフラメが言っていたことにして自分たちは無理だったりとか平和な時代を生きる自分の姿が想像できないっていうことを言っていたんですけれどもどう考えてもねこうヒンメルたち以外のパーティーを集めたとしても魔王っていうのは強さだけでは勝てると思いますなのでということは強さではなくて何かフリーレンだったりとか隠されたものがある特定の条件でなければこの魔王を倒すことができなかった魔王をね打ち勝つことができなかったもしくはまだ生きているもしくは復活している何かしらこう残した状態で生きているんじゃないかなと思いますこの辺に関してはアニメの方でも触れられているんですけれどもヒンメルが死んでから魔族たちが動き出していたりとかちょっと謎なんですよねこの動きの伏線っていうのは貼られているのにその理由っていうのは語られていませんしかも関所内では2年間通れないよって言われていたんですけども全然2年経過しても魔族のね力っていうのはどんどん強くなっていることからもこれは全て想定されていたんではないかなと思いますではもう一点これ魔王についてなんですけれども大魔族ソリテールが言っていたことなんですけれども魔王は人類との共存を目指していたことが分かっていますそしてその結果人類との大戦争を引き起こすことになってしまったというね解説がされていましたよねこれ意味が分かりませんよね手を取り合えばいいのにっていうところなんですけれどもまあこれに関しては魔族っていうのはやっぱ人とは全く違うものとして人を食いの化け物ということをフリーネが言い切っていたことからも、まあ、この辺に関しては理解できるかなと思います加えてなんですけれども、まあ、黄金教のマハトですねマハトも人類との共存を目指した結果人々を殺し合わせたり黄金に変えてしまったりしているので共存を目指して戦争という流れっていうのはあながちこうねつながっているんじゃないかなと思います、まあ、魔族は魔族なりの共存方法を選んでいたということが分かりますよねただそれについても具体的には語られないですし魔王がこう最終的に人類とどういう共存を図りたかったのかっていうところも結構不明なんですよね以上がまあ簡単にこう魔族ねほんと謎がたくさんなんですけどまず魔王については非常に謎が多いですしおそらく今後のストーリーにおいてキーになるんではないかなと思いますでは続いてこちら勇者の剣ですねこちらアニメの方でも放送されていますけれども女神によって授けられた勇者の剣が存在しますでこれ伝説には勇者の剣を抜けるのはこの世界を滅ぼす大いなる災いを打ち払う勇者のみとなっていましたよねレプリカの剣をヒンメルが持っていて抜けなかったけど魔王を倒すことができたということは
逆に言うとこの伝説っていうのがこの世界を滅ぼす大いなる災いに打ち払っていないとも考えられることができますこれヒンメルが勇者の剣を抜けなかったというのが結構重要だと思いますまあ、もちろんこれについてはねいろんな捉え方ができるし勇者の剣がなくても自分たちは本物になりきったということも考えられるんですけれどももしかするとこれが伏線になっている可能性もあるんではないかなと思いますということは魔王自体がこの世界を滅ぼす大きな災いではないということがわかるんではないでしょうかつまり魔王以上に何か災いが残されていることが濃厚なんではないかなと思いますでは続いてクラフトの謎ですねこちらクラフトも登場してきていますけれども、まあ、忘れ去られた謎の英雄として描かれているのが、まあ、エルフ文句のクラフトですねクラフトはフリーレンと同じエルフなんですけれどもフリーレンですら知らない大昔に世界を救ったとされる英雄と言われていますなのでこの名前も功績もほとんど忘れ去られていたりとか各地にこうクラフトとその相棒であった人間の僧侶の像が残されるのみとなっています、まあ、1000年以上生きているフリーレンが知らないとなるとクラフトはゼイリエと同じ頃に生きていたエルフと考えるのが、まあ、結構近いかなと思いますそして気になるのは像のモデルとなったクラフトは文句ではなくて剣を扱う戦士だったとなっていますということは剣を持つということは勇者だった可能性っていうのも高いのではないかなと思いますなのでもしかするとこの魔王に関してもそうなんですけれども勇者の剣を抜くことができたのがクラフトだったのではないかとかいろんな予想ができるんですけれども、まあ、クラフトについてはおそらくかなり濃厚な秘密を隠しているんじゃないかなと思われます、まあ、それが意図的なのかというところが曖昧なんですけれどもそこがねまだわからないところが謎ですよねじゃあ続いて全知のシュラハトの謎ですねこれ全知のシュラハトは魔王の腹心で千年後の未来を見通す魔王を操るとされた大魔族でしたよね作中では勇者ヒンメル一行の旅が始まる前に人類最強の南の勇者と相打ちとなっておりますこの全知のシュラハトと南の勇者は互いに未来を見る力を持っていましたけれどもその未来を見た結果目的のためにはお互いに相打ちになるしかないという判断をしていますでこの目的ってところが結構謎なんですけれども2人とも同じことを思っているのが勇者ヒンメル一行が魔王を倒すことを予知していましたよね。まあ、南の勇者が相打ちを選ぶっていうのはわかるんですけれども、結局このシュラハトが結局魔王がヒンメルに倒されるのでは、相打ちになってまで南の勇者を倒す意味がないですよね。で、この理由についてもシュラハトが語っていたんですけども、これもかなりキーとなるんですが、魔族の存亡のためだったりとか、敗戦処理と言っていたりとかね、千年後の魔族のための戦い、この千年後っていうのが今だと思うんですけれども、そのために相打ちになる必要があったということが、この目的として挙げられております。なので、シュラハトは魔族の未来のために魔王がヒンメル一行に倒されることが必要必要だったんではないかと判断できるかなと思いますなのでこれまで解説した魔王の正体がただただ悪いものだったりとか魔族の王だったわけではなくて何かしら意図を持つものだったりとかその魔王とヒンメル一行の戦いがどういうものだったのかっていうのが結構キーとなってくるんではないかなと予測できますよねでは最後ですねこちら魂の眠る血の謎ですねこちらオレオールなんですけれども大魔法使いフラメの式にあったこの魂の眠る血オレオールに行きヒンメルの魂と対話するために旅をしていますおそらくフリーレン自体は何かを忘れてるような気もするんですよねこれについては例えばフラメが修行して生きて一緒に生きてきた中で魔王お前は倒すんだみたいなことを言っていたんですけれども結果的にそれから長い年月が経って戦う一切も忘れてしまっているのがフリーレンだと思いますでそこでヒンメルを引き上げたことによって仲間に入れたことによって魔王のところへ向かったというね経緯がありますよねなのでこの一連の流れっていうのがヒンメルの中でどういう目的があったのか魔王に対してヒンメルが何だったのかっていうところがこのオレオールで語られるのではないかなと思いますこれが多分おそらく全ての謎を回収してくれるとは思いますまあ、多くの魂が集まる場所ということで、フランメもね、かつて戦友たちと対話したと言ってましたよね。そして、この魂の眠る地、オレオールが魔王城のあった場所、これについてもかなり謎が多いですし、この魔王と繋がるところがあるということからも、ますます魔王という存在がかなりキーとなってくると思いますし、生きている可能性、復活している可能性、ヒンメルさえももしかしたら何か災いのものだったのか、いろんな想像ができると思うんですけれども、そこに繋がってくるんではないかなと思います。まあ、フランメの手記っていうのは結構ね、曖昧なところがあるんですけれども、何かが隠されているのかもしれません。れませんさらになんですけれどもこれ年表的な部分で結構ややこしいんですがフランメが1000年前の人物となっていますけれども当時すでに魔王は魔族のトップに君臨していて人類と戦争を繰り広げていましたなのでフランメ自身も魔王城に行ったことがあるのかとかその辺も結構気になるところですしどうしてオレオールという地に魔王城があるのかその辺についても重なってくる意味があるんじゃないかなと思いますでここでつながるなと思っていたのがやっぱり魔王が共存を選んでいたここがねオレオールとつながってくるんじゃないかなと予測できますもしかしかたたら魔族人間たちが
死んだ世界でみんながつながる世界があるんではないかなっていうところが見て取れるのかではないかなと思います、まあ、つまりヒンメルたちっていうのは、まあ、天狗に行ったとすれば魔族たちもしかしたら魔王たちと仲良くやっているみたいなことがあるのかもしれませんけれども非常にこう断片的すぎて本当にねこれ考察するの難しいと思うんですけれども以上がフリーレンにおいての現在の謎となっておりますぜひ皆さんのねこちら考察だったりあればコメントで教えてください本当に読めば読むほど大混乱しているんでぜひ教えてくださいえ今回は以上になりますまた見てやってくださいさようなら